السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نالج فورس یوٹیوب چینل ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے تو آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز اور محترم سامین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حسد عربی زبان کا لفظ ہے کہ جس کے لغوی معنی ہے جلن، کینا، بدخواہی یا کسی کا زوال چانا اسطلاح عام میں حسد ان خداداد نعمتوں اور ترقیات و بلندی مدارج کے زوال یا ان کے اپنی طرف منتقلی کی آرزو و تمنا یا سعی و کوشش کو کہتے ہیں جو کسی ہم پیشہ پڑوسی یا ہم اثر کو علم و ہنر دولت و ثروت عہدہ و منصب عزت و نام یا کاروبار و تجارت کے طور پر حاصل ہوئے ہوں یہ نہایت رزیل اور بدترین خسلت ہے یہ بیماری پست ذہن و فکر رکھنے والوں کے اندر پائی جاتی ہے نظر بد اور حسد کی وجہ سے اچھے بلے انسان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے اس کے بچوں کو بھی جب کسی کی نظر کھا جاتی ہے تو اس کے لیے بیماریوں کے موں کھل جاتے ہیں وہ ڈاکٹروں کے پاس بھاگتا ہے مگر جب اسے بتایا جاتا ہے کہ ٹیسٹوں میں کوئی بیماری کی تشخیص نہیں ہو سکی تو انسان کے دل میں ایک ہی خیال آتا ہے کہ ضرور یہ کوئی انجانی شیطانی بیماری ہے جو کہ اس کا روگ بن گئی ہے محترم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم نظر بد اور حسد کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور اس کے علاج اور وظائف بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ اس عمل کے بعد جتنی بھی گہری اور خطرناک نظر بد ہوگی وہ فوراں اتر جائے گی تو ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھئے گا اور ہمارے چینل نالج فورس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی لازمی دبا دیجئے گا جزاک اللہ خیر محترم خواتین و حضرات حسد کا مرض انسان میں اس اعتقادی کمزوری کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے جو اسلامی زندگی کی روح اور اساس ہے وہ یہ کہ تمام تر خوشحالی اور بدحالی اور پستی اور بلندی اللہ کی طرف سے ہیں وہی انسان کو بدحالیوں سے نجات دیتا ہے اور خوشحالیوں اور مسررتوں سے ہم کنار کرتا ہے اسے قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی معبود نہیں جو تمہیں اس کے نقصان سے بچا سکے اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے محترم ناظرین حسد اور حاسد کے شر سے بچنے کے چند قیمتی وظائف ہم آپ کو بتاتے چلیں یہ وظیفہ ایک دکان پر کام کرنے والے ایک شخص نے اپنے ماتحت ایک لڑکے کے حسد سے بچنے کے لیے کیا تھا جو کہ اس شخص کی ترقی اور منصب سے جلتا تھا اور حسد کرتا تھا اس شخص کو کسی صاحب علم نے بعد از نماز عشاء تین سو تیرہ مرتبہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھنے کا وظیفہ بتایا اس نے وہی عمل کیا اور پانچ دنوں کے اندر اس حاسد کی دکان کے مالک سے کسی بات پر انبن ہو گئی اور اس مالک نے اس لڑکے کو کام سے نکال دیا اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا کہ اے محمد کیا آپ بیمار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی ہاں تو جبرائیل علیہ السلام نے یہ دعا پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دم فرمایا تھا بسم اللہ ارقی کا من کل شیئن یعذی کا وَمِن شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ اَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللہ يَشْفِيكَ بسم اللہ ارقیقہ تو محترم ناظرین موجودہ دور میں مسلم معاشرہ جن محلق اخلاقی بیماریوں میں مبتلا ہے ان میں سے ایک بہت بڑی بیماری حسد ہے 
شاید ہی کوئی گھرانہ اور خاندان ایسا ہو جو کہ اس سے محفوظ رہا ہو یہی وجہ ہے کہ نہ خود ترقی کرتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کی ترقی کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کرتے ہیں امت مسلمہ کی تعمیر و ترقی کے لیے ضروری ہے کہ مسلم معاشرے کا ہر فرد اس مہلک بیماری سے محفوظ رہے تو اب تک کے لیے محترم ناظرین اتنا ہی ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں مزید معلومات جاننے کے لیے ہمارے چینل نالج فورس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبا دیں جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ